Buonasera Team De Giochini e benvenuti in questo nuovo video E allora qui abbiamo stilato praticamente una classifica Dei cambiamenti degli ultimi 3-4 anni in Serie A Ovviamente uno dei primi cambiamenti riguarda ovviamente la Juventus Un ritorno di Buffon dal Paris Saint Germain alla Juve Probabilmente il ritorno è stato dettato quasi sicuramente dal, dall'arrivo di CR7, altro arrivo nella, nella Juventus in Serie A. Sto facendo questo video per un paragone eh, che poi se volete ne discutiamo sotto nei commenti. Quindi cominciamo parlando di CR7, dalla Spagna arriva in Italia... Inizialmente non si integra bene con la squadra perché tra il campionato spagnolo e il campionato italiano c'è un, una fondamentale differenza che sarebbe la fase difensiva. In Spagna praticamente si gioca molto più sul centrocampo, in Italia si gioca molto di più sulla difensiva. E quindi Ronaldo in questa situazione non si è per niente trovato bene. Col passare degli anni, già dal secondo anno, ha fatto qualcosa di più fermandosi nuovamente praticamente quest'anno in cui il pallone d'oro è stato vinto da Messi piuttosto che da Cristiano Ronaldo appunto e andiamo avanti parlando anche del ritorno di Mario Balotelli al Brescia un altro grandissimo rientro in Serie A con Balotelli sì, si può parlare di rientro con Cristiano Ronaldo no poi parliamo della Fiorentina, dell'acquisto di Frank Ribéry, dell'Inter l'acquisto di Romelo Lukaku, del Napoli l'acquisto di Llorente e ora il Milan pare sia fatta per Ibrahimovic. Io mi chiedo ora cosa stia succedendo in Serie A. Tutti questi fenomeni, perché anche se non fanno delle prestazioni ultimamente strepitose, sono pur sempre dei campioni. Parliamo di Mario Balotelli, parliamo di Frank Ribéry, parliamo di Romero Lukaku, parliamo di CR7, parliamo di Llorente, parliamo di Ibrahimovic. Talenti ragazzi che vengono in Italia per fare la differenza. Quindi secondo me questo è uno scoop davvero molto importante. Praticamente manca solamente l'arrivo di Lionel Messi e praticamente la Serie A diventerebbe veramente devastante. E io questo video ho deciso di farlo principalmente per questa notizia di Ibra che con lui non si può mai sapere se l'arrivo è reale o meno. Però se ci pensate bene, è una situazione davvero incredibile. L'unico che non ha fatto acquisti di un calibro abbastanza elevato è la Lazio, però riesce sempre a mettere in difficoltà qualunque grande squadra. E il Napoli ha acquistato, sì è vero, Llorente, è rientrato Milik, ma non sta facendo l'annata dell'anno scorso ed è molto deludente sotto questo punto di vista invece tornando all'Inter è una squadra davvero devastante quest'anno si parla di acquisti del calibro di Arturo Vidal altro grande ex che era giocatore della Juventus ora se n'è andato al Barcellona dove non, non ha un minutaggio abbastanza elevato e quindi si sta pensando a venderlo quindi ragazzi, secondo me quest'anno sarà davvero divertente, molte squadre daranno molto spettacolo. Una situazione molto importante che sta concedendo al Cagliari un gioco davvero particolare, che è un ex sempre della Serie A, ovvero Rajan Engolan, ex giocatore della Roma ed ex giocatore dell'Inter, in cui praticamente vuole dare... Eh, il suo diciamo noi valore per essere ripreso dal, dall'Inter perché è in prestito per quanto concerne il Cagliari e niente ragazzi se questo video è stato di vostro gradimento mi raccomando di lasciare like commentare condividere 
ovviamente vorrei leggere da parte vostra cosa pensate di ciò che ho appena detto magari mi fate sapere pure che regali avete ricevuto perché è sempre una cosa, una cosa davvero carina e vediamo se siamo attivi ragazzi vi chiedo almeno 40 like per questo video cioè proprio mi sto buttando proprio a terra per salire di like e magari arriviamo a una trentina di commenti così ci divertiamo tutti e due tutti e due tutti quanti a scrivere al vostro giochino e il vostro giochino a rispondere perché ragazzi io senza voi non sono niente io posso fare video tutto quello che volete ma se non c'è un riscontro da parte vostra è inutile che io continui a caricare video perché come vedete qua c'è una classifica che io ho stilato su ciò che ho appena detto quindi non mi baso su cavolate mi baso su situazioni realmente studiate va bene eh, concludo qui il video vi do un grosso bacio un abbraccione ci saranno delle novità probabilmente la prossima settimana che se siete interessati mi raccomando di continuare a seguire i video su youtube seguirmi su instagram alla pagina il trattino basso gechino trattino basso official è veramente tutto ragazzi vi saluto e vi do un abbraccio bella